por el Mr. Gimme solo. Y ya, y la podemos saber. ¿Y el papel? ¿La quieres saber la oferta? Sí, hombre. ¿Se, ¿Se la digo, chat? ¿Se la digo la oferta? Le estoy preguntando a los suscriptores y le digo la oferta a Juan. A ver, te la voy a decir, porque ya que te lo he dicho, te la voy a decir. Eh, 10.000 euros, Juan. ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Que te voy a regalar una SEGA Dreamcast nueva a estrenar! ¿What? ¿What? ¡Sí! ¡Completamente nueva de fábrica e importada de Japón! ¡Una consola cada vez más y más valorada por los coleccionistas! ¡El sorteo es internacional! Para participar debes ser suscriptor de nuestro canal de Twitch. Suscribirse es gratis si tienes Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta a Prime Gaming. La sortearé el día 3 de diciembre en nuestro canal de Twitch. Y no necesitas estar presente en el sorteo, ya que si ganas te avisaré por un susurro en Twitch. Si participaste en el sorteo del mes pasado, no te olvides de renovar tu suscripción en la sección de suscripciones de Twitch. Te dejo los enlaces y la información en la descripción de este vídeo. Pero ojo, si ganas y en lugar de ser suscriptor de Prime lo eres de pago, además de la Dreamcast te llevas una Switch OLED con juego de regalo. Totalmente nueva a estrenar. Y recuerda los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Suerte a todos! Agárralo bien, brother. Se viene el gimmick. Voy a hablar con él de eso. Voy a hablar con él de eso. Voy a hablar de la oferta del gimmick. Primero vamos a preguntarle qué tal está Don Juan Santos. Vamos a coger... Mirad. Eh... Sí. Voy a coger por aquí un bote que tengo yo. ¿Dónde está mi bote? Aquí. Para poner el móvil. Y vamos a llamar a Juan Santos, ¿vale? A Don Juan Santos. Vamos a poner por aquí. A Don Juan Santos. El maestro, ¿no? Voy a poner el vídeo, ¿no? Eh, maestro Spinecar, ¿no? Maestro Spinecar, lo ponemos por aquí, ¿vale? De hecho, eh, bueno, o Tech Vía, Tech Vía Spinecar. Tech Vía Spinecar. Tech Vía Spinecar. Ahí está, vamos a poner por aquí este Perfecto, ahí está, ¿vale? Vamos a llamar a Juan Santos a selectísimo, a, Al excelentísimo Don Juan Santos Un segundito Llamamos Juan Santos, Juan Tevilla Juan Tevilla, ahí está Ahí está llamando ¿Qué, ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, chico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que me estaba aquí con los, con los suscriptores, me estaban preguntando ahí, eh, me estaban preguntando todos los días qué pasa con Juan, qué es de Juan, eh, porque al final has tenido un accidente en bicicleta, ¿no? Te fuiste a hacer deporte, sí. te cogió un coche, ¿no? O algo así, o te caíste tú solo. No. No, me caí yo, me rebaló la bicicleta en una zona húmeda. Sí. Y me di un costalazo. Ya, te diste un costalazo. Me vale. di un costalazo, bueno, sí. Ya. Y, y nada, entonces hay una parte de la pelvis que se llama. Eh, joder, el acetábulo, que es el que se me ha fragmentado. Y entonces, hasta que no se me cierre eso, pues no puedo hacer otra cosa nada más que esperar. Ya, 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 ya. Y, y claro, eh, estuviste en el hospital bastantes días. Eh, ¿Cuánto? Más de un mes, ¿no? Estuviste, Juan. No, en el hospital estuve algo más de una semana y como es cuestión de espera, pues te mandan para casa. No te pueden hacer nada. Dijeron que de operación nada, que se tenía que curar, curar, o curar solo, que, que el tiempo, o sea, que la, que, si, que la operación podía ser resultar jodida. Entonces, dijeron que era mejor que se curara solo. Ya, y es lo que está haciendo. Ya, Entonces, ya. Espera, aquí en casa eh, vivo en un tercero sin ascensor. Pues no puedo. Tan fastidiado eh, completamente. Porque tú. Sí, porque bajar, bajar podría bajar, pero subir. Sería una, una, una locura. Sería romperme. Joder. Que no. Que no, porque puedo fastidiarla. Me puedo fastidiar la. La cadera, eh, ¿no? Eh, me la puedo fastidiar. Entonces es mejor que me quede aquí tranquilito aquí arriba. Y aquí pues nada, echándome unos vicios, ya sabes. 
Ya, ya, ya. Eh, claro, porque tienes ahí instalada en casa eh, la Xbox. Ya jugar más que cuando estaba en Spaco. Estás jugando más que cuando estabas en Spaco, ¿no? Estás jugar más que cuando estaba en Spaco, claro. Ya, ya. ¿No te llama nadie para los trucos? Aquí. Sí, bueno, igual te llama Vario no, para los trucos. No creo, no creo. Estando ya lo que tú tienes ya. No, no llama a nadie, hombre, joder. Aparte que. Que yo ya. Lo, lo que sé, tenía que ser alguna cosa muy, muy rara que me llamara alguien por este motivo, por algún juego antiguo, ¿no? Y no. ¿Y no tienes el gusanillo de volver a la tienda? Hombre, claro, joder. Ya te tarda, ¿no? Ya te tarda curarte y bajar ahí a bichear a la tienda, ¿no? Además, tengo cosas pendientes y tengo que y tengo que hacerlas. Claro, claro. Estás ahí con reparaciones y tal y con cositas. ¿Sabes que el otro, sí. ¿sabes que el otro día estuve hablando con el chico? ¿Te acuerdas aquel chico que quería comprarte la libreta de Spaco? Bueno, la libreta, los apuntes. ¿Los apuntes? Sí. ¿Te acuerdas? Nos dijo que te había ofrecido 1.500 euros por los apuntes de, de Spaco. Me dijo, ¿de dónde lo ofreciste? Tal, estuvo aquí hablando en directo con nosotros porque el chico tiene una colección de ahora del Club Nintendo, ¿no? Entonces sí. se centró en el Club Nintendo, está vendiendo todo lo demás y solo quiere quedarse con las cosas del Club Nintendo. Entonces tiene cartelería, tiene cartas, no sé qué, y salió el tema de la, de la libreta del, del Club Nintendo. Eh, tú no la vendiste por el cariño que le tienes a la libreta, porque en realidad el valor económico, pues eso, pff, ¿sabes? Sí, no tiene precio, eh. no, 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 eso, bueno, ya lo, lo, lo veré. Eh. Y, lo veré. Bueno, primero tengo que ver dónde la tengo, que no sé ahora dónde la he dejado. Me imagino que mi mujer sabrá dónde está. Ya, porque tienes, bueno. eh, tienes ahí el, el... ¿Y cuándo se espera la recuperación, Juan? ¿Cuánto te han dicho que tienes que estar ahí en reposo? Me, me queda un mes, aproximadamente me queda toda la vida. O sea que casi hasta las navidades vas a estar así. Y ya te digo, me fastidié el día 10 de mes pasado. Y nada, es lo que tengo. Me dijeron que para tres meses. Y por lo que veo y por la radiografía veo que, 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 que es así. Que tengo que estar tres meses sin apoyar, sin apoyar mi cuerpo sobre la pierna. Sin apoyar tu cuerpo sobre el, sobre el suelo, joder. Pero... No haces ni ejercicios en cama ni nada para un poco... Ejercicios que te, te, te hacen, pero es más que nada para que la, la pierna no pierda operatividad, ¿no? Ya, ya. La pierna no hay ningún problema, es la derecha la que tengo, la, la, que no es la pierna en sí, que es... es que ya, ya te digo la que, cadera, ¿no? El hueso, ¿no? Ese. Nada, ¿no? El, hueso, el fémur está bien, lo que se ha roto es donde, lo, donde apoya el fémur es lo que se ha roto. Ya, 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 ya. Terrible. Y te van, a, te van a visitar y todo. He de irte yo a visitar también un día que tengo que ir ahí, a, que ya te lo comenté antes. Tengo que ir a... Los amigos aquí me han visitado todos y siguen visitándome los cabrones. No Bien. me dejan en paz. Fíjate que yo te dije lo de ir a Japón y fue decirte lo de ir a Japón y pegarte el trancazo. Ya, ya. No sé si... Hombre, algún día tienes que ir a Japón, ¿no, Juan? Bueno, veremos. En principio, creo que sí que tendré tiempo. Claro, joder, ahora cuando te recuperes hay que ir pensando, porque la vida son dos días. Bueno, no me, ¿qué me vas a decir? Y uno de ellos estamos durmiendo. ¿Eh? Y uno de ellos estamos durmiendo. ¿Tú sabes que el otro día hablé con Choyo? ¿Qué? ¿Con José? ¿Con José? Ah, sobre... Sobre el Mario... Bueno, sobre el Mario. Eh, estuvimos hablando sobre el Mario, que lo tenía en venta. Sí. Y también sobre los archivos de Spaco. Ah, vale, 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 sí, pero vale, los archivos que tiene, sí. También los archivos que tiene él, que estáis juntando y ahora sí, va, vamos. Se relacionan con los juegos que yo tengo, con, la, con los prototipos. Claro, que se relacionan con los, con los prototipos que tienes tú. En... Con los prototipos que yo tenía, eh, tenía sí. los, los papeles. Sí, que vimos el otro día en un vídeo que grabé yo ahí hace unos meses que estabais juntando los prototipos con los, con los archivos. Eso es. Me ha dicho Choyo, no sé si es verdad, me ha dicho sí. es que Juan no tiene muchas ganas de vender los prototipos. No, pero lo, lo haré. Lo tengo que hacer. Hombre, ya me han ofrecido dinero por los prototipos. ¿Ya te han ofrecido dinero? Me han ofrecido bastante dinero por los prototipos, por todos. Por todos, pero todos tiene que ser mucho dinero. 
Pues sí, es bastante dinero. ¿Tú sabes que yo le he hecho una oferta y no, te dijo que le hice una oferta yo a, a Choyo? No. ¿No te ha dicho nada? No, 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 no me ha dicho nada. Yo le hice una oferta por, el, por, mis, por el Mr. Por, Gimmick. Pero, ah, ¿por el Mr. Gimmick solo? Por el Mr. Gimmick solo. Y ya, y la podemos saber. ¿Y el papel? ¿La quieres saber la oferta? Sí, hombre. Se, se la digo, chat, se la digo la oferta. Le estoy preguntando a los suscriptores y le digo la oferta a Juan. A ver, te la voy a decir, porque ya que te lo he dicho, te la voy a decir. Eh, 10.000 euros, Juan. Bueno, pues entonces tendré que hablar con el Choyo. Tendrás que hablar con Choyo, ¿no? Claro, tendré que hablarlo porque los papeles son suyos y, y, y el prototipo es mío, entonces. A ver, ¿cho que... Choyo, Choyo o. Dijo que, que, iba, que iba desde Málaga andando y me lo traía a casa. Eso me ha dicho Choyo, ¿eh? Bueno, pues luego le llamo. Luego le llamo. Ya que, me la, que no lo sabía, te lo juro, ¿eh? No, no, no te dijo nada. No, no, te lo juro que no. Joder, ¿Eh? que no. Le llamaré. Llámalo a ver, a ver qué te dice Choyo y a ver qué... Qué te comenta. A ver qué te dice, claro. a ver qué te comenta, a ver qué... Esos son los dos los que los tenéis. Él tiene, el, vale. él tiene el proto manual y la caja, y bueno, no tiene la caja, que es en realidad los folios, ¿no? Que donde está la caja impresa. Y tú tienes el, el, el cartucho del Mr. Del Mr. Gimmick. Eh, sí. O sea, tenemos que hacer una llamada, los tres. Ajá. Háblalo con él y, y a ver, porque yo le dije la oferta, yo le dije, hombre, yo estaría dispuesto a dar esto. Estaría, vale. estaría dispuesto a dar esto. Pero vale. eh, me, me ha dicho que Juan, me ha dicho, no, mira, es que Juan no quiere venderlos. Casi me, me ha dicho eso. Hombre, yo ya sabes que el único prototipo que ha salido de, de mi casa ha sido en el regalo de una boda, de un buen amigo mío. Y, y de verdad, de la verdad que no he vendido nunca ninguno. ¿No has vendido nunca ninguno? Nunca, ese fue un regalo. Ya. Fue un regalo de un precioso. Como, vamos, eh, ¿Pero cuál, cuál le regalaste? El Mega Man 3. El prototipo del Mega Man 3. Buen regalo, ¿eh? Sí, sí. Buen, buen regalo. Joder. Un que regalo. sí, que sí. Un regalo bueno. Eh, ¿Y a ti qué te parece la oferta? que Porque está preguntándome aquí la gente ¿Qué te parece la oferta mía de 10.000? Bueno, ahora tengo que, de, que dilucidar Lo que me dice Chocho Que es lo que le corresponde a él Que es lo que me correspondería a mí ¿no? Uy, ahí va a haber problemas ¿eh? Deja a ver si, no, deja a ver si bueno, no rompemos la amistad Por eso No, hombre, yo con Chocho Ni de coña, vamos el, el, el Rompo el juego Sí, ¿no? de perder ya, 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 normal. Es muy buen tipo, ¿eh? Muy buen tipo. Sí, hombre, joder, que es que, que son muchos años ya. Que hemos comido muchas veces. Ya, ya. Dice por aquí la gente que te quiere, te manda apoyo para que te recuperes. También me lo dice por aquí el chat, me lo está diciendo la gente y tal. Eh, dicen, es tu mejor amigo, hombre. Juan tiene muchos mejores amigos, ¿no? Que sí, ¿cómo que tengo.? No, 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 no te cojo. Dice, dice, es su mejor amigo. Digo, hombre, no sé si será su mejor amigo, porque Juan tiene muchos mejores amigos. O sea, tiene mucha gente porque, que te quiere. Todo yo, José, Chollo, fue ¿no? la primera persona que yo conocí dentro del mundo retro en Spaco. Sí. La primera, la primera. Ha habido otra, otros, pero que no han, seguido, no han seguido en este mundo. Pero Chollo fue eh, el primero. Fue el primero con el que yo entablé amistad. Sí, 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 sí. Está de Paco. Ha habido otra persona, pero no se ha, no se ha dedicado a, a este mundo. Y yo, yo sí, yo, claro, lo he mantenido. Entonces, ya. fíjate. Pues es que es, es que. Hostia. Son muchos es que años. Los, claro, es que fue antes de los 90, macho. Ya, ya, antes de los 90, en los años 80, ¿no? Sí. Joder. Mira que estamos viendo el vídeo de cuando fui yo la primera vez a hacer el primer vídeo de la tienda. Y ahí hay cosas que ya vendiste, está la tienda vacía. La vemos la tienda ahora, está vacía. Y, no sé. y al sí. final, ¿le, ¿le vamos a vender el resto de los prototipos o no vamos a darle salida, Juan? 
Yo creo que sí, que lo tendré que, lo tendré que hacer. La verdad que lo haré tranquilamente, sin prisas y, y ya está. Claro, eh, poquito a poco, que vengan los... los, sí. los, los de... dando los prototipos que tengan, que tengan el manual y, y sacarlo a... Y sacarlo a muchas huevas, por decirlo así. Claro, porque hay cosas... Eh... Había hay cosas únicas, eh, también hay que decirlo. Hay cosas únicas. Sí, sí, sí. Y, sí, ya lo sé. y bueno, me, creo yo que entre pitos y flautas y todos los prototipos que sacaste de Spaco, vamos, que yo no sé qué vas a hacer con eso, eh, pero ahí hay un dineral, eh, Juan. Ahí hay un dineral. Ah, me compraré en Guadalajara o alguna cosa de estas. Que te comprarás en Guadalajara, a ver, Guadalajara no, pero viendo ahora, <risa> te he dicho antes, que estás ahí convaleciente, con muletas, que no puedes bajar ni a la calle. Pues un bajo, pues tampoco estaba mal, ¿eh? O me pongo, me pongo un ascensor para mí solo. O un ascensor, un montacargas. ¿No hay posibilidad de, de poner ahí un ascensor en el edificio donde estás? Sí, hay posibilidad. Lo que pasa es que los vecinos aquí no hay manera. No hay un, no hay un duro. No tienen prototipos de NES, ¿no? No hay manera de poner un acuerdo para que se ponga aquí un, un ascensor. Entonces, pues nada. Ya. Ya, es que hacer una obra ahí terrible, eso, una, una derrama criminal, pero le daría mucho valor al piso, ¿eh? Le daría, aumentaría de valor. Okay, claro. Aumentaría, Lógico. claro, aumentaría de valor bastante. Mejor un ascensor con bajo, dicen por aquí, en el chat también. Eh, bueno, ¿y ahora qué estás jugando, Juan? Al Dishonored 2, que jugué al Dishonored 1, me gustó mucho y ahora ha dado por el 2. ¿Pero el Dishonored 1 sacaste el final bueno? Hostias, ya no me acuerdo. El bueno no creo, el bueno no, porque yo mataba todo lo que venía. Por ah, tú matabas a todos, es que así es más fácil. Lo, el rollo del final bueno es no matar a nadie, ¿eh? Claro, igual que este también. Pero... Claro. Uf, es que es complicado. Claro, claro. Yo es que lo empecé a jugar, estaba matando a todo el mundo, me enteré de que el final bueno era no matar a nadie y lo dejé. Claro. Lo dejé. Claro. Y tengo, yo... tenía ganas de volverlo a empezar sin matar a nadie. Yo no dejé la peste, yo dejé una super peste. <risas> ya, 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 ya. Matando a todo el mundo, claro. Es eso. Pero es jodido, ¿eh? Sin matar a nadie, porque tienes que ir ahí filtrado y sí, bueno, es complicado. Es complicado. mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y, y bueno, eh, ¿y, y, y qué, qué, qué cantidad de material tienes pendiente? Debes tener ahí una montaña, ¿no? Aquí. De no, la tienda, aquí. digo. Material pendientes. Sí, no, ma ya no te, material no pendiente, que estabas ahí haciendo unas consolas, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, tengo que hacer, seguir haciendo unas reparaciones y, y también le tengo algún, a mi, a mi amigo, el, como digo yo, el ingeniero, sí. que cada que quiere que hagamos unas cosas nuevas y tal, ¿no? Los proyectos que, que, que quiere hacer. Claro, porque estás metido en proyectos. ¿Y cuál es el siguiente proyecto, la siguiente consola? Pues no lo sé. Es que me lo ha dicho de, de, de hacer algo, pero un poco con todo. No te puedo especificar concretamente nada. Te preguntaba antes por la Vita, porque he recibido una Vita, una PlayStation Vita, que tiene la pantalla estropeada, la OLED, la pantalla OLED táctil estropeada. Sí. Venden ahí unas pantallas en, en AliExpress, sí. OLED, OLED táctil para sustituírselas. Y bueno, también sí. en otro... Me dijiste que no habías hecho nunca ninguna, ninguna Vita. No. Pues habría que... Igual habría que meterle mano, pero viendo que estás convaleciente y viendo cómo estás, casi me es mejor subastarla y que vaya alguien... O te esperas. O me espero. O me espero. Ah. Pero yo soy un cagaprisa, ¿eh, Juan? Así. No me, cono... <risa> no, no me conoces bien. Soy un, un, caga, un cagaprisas. Un cagaprisas. Entonces, entonces no te accidentes. No, no, no. Ah, yo soy de bici, ¿eh? Pero llevo mucho sin cogerla. Y después... Ahí cuando llueve y tal, pillas una... Porque seguramente estaba lloviendo o algo de esto, ¿no? Cuando no, te caíste. Ya. Había llovido el día anterior y me metí en una zona de... Ya. Una zona que había muchos árboles y tal, y entre la hojarasca y la lluvia, la humedad... Ya. Sí, fue la vida. Ya, ya, ya. Es que claro, luego la, 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 el asfalto pintado también resbala mucho, ¿no? Bueno, era el carril bicicleta. Buenas tardes, carril bici. Otro mes sí, canal. Era el carril bicicleta justamente luego a salir, a, a salir al campo. No llegué, claro. Claro, 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 claro. Bueno, pues Juan, tío, te deseamos que te recuperes eh, cuanto antes, o, bueno, o por lo menos lo mejor posible, aunque no sea Ahí, cuanto, sí. cuanto antes. Ahí. Bueno, ya te digo, dentro de un mes y medio aproximadamente, luego vendrá a empezar la rehabilitación 
que yo no creo que, irá, que, no, que no creo que vaya mal. Y bueno, cuando me digan que puedo apoyar, la, que puedo apoyar el cuerpo sobre la pierna, este pega una, se hace una escapada corriendo, vamos. Vale. ¿Y, y eh, te iré a visitar en dos semanas? Lo de correr está... está vale, es te voy a dar una visita ahí a casa en dos semanas. Eh, que iré vale. con, con Cholo Game, con Armando. Vale, genial. Ir, iré con Armando. No sé si comeremos ahí en tu casa o si quieres te hacemos la silla del rey, ¿eh? Y te bajamos y te subimos. Ah, no, aquí se come muy bien, hombre. <risa> bueno, me invitas a comer en mi... Te, te, eh, me invitas tú a comer en mi casa. Yo te invito a comer en, en tu casa, sí. Y si no te bajo, acuestas, ¿eh? Bueno. Te bajo el caballito, ¿eh? No, hombre, bueno, Te no. llevo ahí al doli, al caballito. A ver si te, se te va a romper algo, coquita. Bueno, a ver si no caemos por las escaleras los dos. Y es peor el remedio que la enfermedad. Encima. Cago en la leche. Bueno, Juan, eh, ¿y no te han prestado una silla de ruedas? Porque igual puedes con una persona ir subiendo escalón por escalón con la silla. La de ruedas, tengo de todo, pero que hay cosas que ahora lo que estoy utilizando son unas muletas para moverme aquí por casa. Pero al principio me tenía que mover en una, en una silla de, de estas de ruedas, pero de ruedas de oficina. Ya, 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 ya. Ah, vale, sí, sí, sí de estas que tienen ruedas, ¿no? Pero no de, no de las ya, típicas. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues pues nada, Juan, eh, estamos en contacto y nos vemos en dos semanas por ahí, más o menos, que me pasaré por ahí. Venga, genial. Venga, un abrazo y un saludo de todo el chat, te mandan también abrazos y mejores deseos para que te recuperes y todo. Saludos para todos. Venga. Porque a todos los que me conocen, vamos. A mejorar no, si te, con te conoce todo el mundo, Juan. Bueno, sí, anda ya. Bueno, ¿cómo que no? Te conoce todo el mundo, a ver quién no te conoce. Vamos a ver, es imposible. En el mundo retro te conoce todo el mundo. De España todo el mundo. Y del extranjero, pues yo creo que, ta yo creo que también, ¿eh? 4 cuatro, cuatro. Yo creo que también. Anda, rollo. Que no, que no, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí, como dices tú. Que sí, que sí. Pues, Ven... vale, saludo, saludos a todos. Venga, Juan, un besito. Nos vemos en, en breve. Chao, chao. Ya, chao. Chao.